Olá, seja muito bem-vindo ao Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Rede TV para todo o Brasil, sempre aos sábados e, claro, ao longo de toda semana, 100% online, através das nossas redes sociais, do nosso canal do YouTube e também do nosso site, que é atualizado diariamente com tudo o que acontece no nosso mercado. E bora falar sobre o que a gente mais gosta, só que de um jeito diferente. Pois é, a gente disse que as coisas iam mudar por aqui e a sua participação é cada vez mais importante. E nós vamos mostrar agora esse produto da Chevrolet, que nós convidamos três telespectadores do Automais para dar a sua opinião sobre o novo Tracker. Tá botando fogo no parquinho, dá uma olhada. Lançado no mês de março, o Chevrolet Tracker deu as caras por aqui de maneira nada tímida. Apesar do momento complexo, chegou chegando no segmento que mais bomba no mercado e logo se ajeitou no topo do ranking, mostrando-se bem à vontade ao lado de Jeep Renegade e Volkswagen T-Cross, líderes de vendas entre os SUVs compactos. Depois de rodar alguns dias com o carro, resolvemos estender o teste a consumidores comuns para ver a reação da galera num primeiro contato. Acabou que eu nunca tive um carro dessa categoria porque acabou que nenhum carro tinha um visual que me atraísse ou o pacote completo geralmente não fazia sentido para mim. A minha primeira impressão foi de um carro muito bonito, moderno. Eu tinha na minha cabeça o modelo da Tracker antigo. Tem umas linhas um pouco mais atualizadas, modernas do que o meu, por exemplo. Eu bato o olho, é o carro. Aí depois vou ver outras questões de autonomia do carro, dirigibilidade, mas o que mais chama atenção de cara é o, é o design exterior dele. Ah, eu espero que seja fácil. Preparado, vamos embora. Ah, vamos lá. Saiu bem o carro, acelerou bem, o freio dele aguenta também. Silencioso o carro, parece que o motor nem tá ligado. A tela dele aqui do sistema multimídia tem de tudo um pouco. Consigo rotear o Wi-Fi do carro. Nossa, isso é legal, assim, não puxou o plano de dados, né? Tem airbag aí, tudo quanto é canto. Ah, ele tem SOS aqui. Tô achando bom que o carro é alto, então eu vou passar aqui nessas valas aqui, ó. O carro ele passa bem, o motor parece ser, ser bom o suficiente. Vou parar ali e dar uma pulsada nesse computador de bordo. Consumo, médio. Ah, o consumo parece bom, 11,5, né? É... Ah, tem o um Cruise Control também aqui, controle de velocidade. Ah, e tem anti-crash também, na verdade de colisão. Ó. Nossa, ele carrega o celular sem fio, só de encostar aqui. Isso é interessante demais. O, o piso aqui da cidade está parecendo é, que eu estou fazendo off-road. Tão ruim tá? Isso é uma luz verde aqui quando parece um carro na minha frente. Eu acho que deve ser o sistema de anticolisão. Tem um carro na minha frente, ele tá me avisando aqui, ó. Eu não consigo passar ele pro manual também. É, ele passa suave na lombada mesmo. Agora vamos lá. O que é legal é que é bem fácil de mudar a temperatura aqui. A direção é super gostosa, muito mais fácil de dirigir do que o que eu tô acostumada. Teto solar, o dia tá lindo. Tem muitos botões aqui na direção, muito legal, muito mais prático. Acho que mais seguro, né? O painel é grande, é fácil de ver. Bonito. Ele freia com... Sem dar tranco. Dá uma rézinha aqui. Nossa, tem uma câmera de ré super legal. 
que mostra exatamente a distância. Nossa, muito bom. Pô, oh, legal o carro, hein? Bacana. Como é que só como é que coloca o questão do multimídia? Bora. Ah, esse carro aqui é bom, cara. Um dia calor assim, se esse ar aqui é bacana. Achei bem legal o painel multimídia desse carro. Acelera bem o carro. Vai consumo médio de 12 km por litro. Né? Tá bom isso. Pô, parece que passou atrás também o carro. Ah, tô esperando. Tem aquele sensor que avisa se tem pessoa do seu lado. Isso é muito bom. Evitar aquela questão do ponto cego do carro. Ah, tem sensor de chamada pelo telefone. Legal isso aqui. Bacana. Isso aqui, o que é isso aqui? Conectando o tá. Tem um Wi-Fi no carro, que legal. Bem confortável o carro, pô. Gostei. Só faltou aquele câmbio borboleta, né? Tem câmera de ré. De ré é ótimo, câmera de ré. Acostumado com câmera de ré, meu carro não tem. Eu gostei bastante da experiência. O carro ele realmente é bastante tecnológico, é, ele tem um sistema multimídia que tem bastante interatividade. Então acho que a parte de conforto no geral do carro ao dirigir, acho que é uma coisa que me chamou bastante atenção. A primeira vez que eu olhei o painel completo do carro, eu achei que faltou um pouco de harmonia. Ele pecou um pouco. Você consegue perceber, às vezes, a troca dando uma, um solavancozinho no carro. Então acho que seria um ponto negativo, eu consegui perceber o test drive, mas acho que não seria um impeditivo para comprar um carro, é só uma observação. É, quando eu comparo, por exemplo, com o carro que eu dirijo hoje. É um carro que atingiu até superou as minhas expectativas, então eu acho que sim, se trocaria o meu carro por ele. Para mim é uma coisa importante que seria o custo-benefício, o quanto eu ia gastar de combustível. Isso eu não consegui é, entender nesse tempo. Comparando com o meu carro, eu achei esse bem mais moderno, assim, principalmente aquela telinha multimídia, fácil de mexer, mais intuitivo e mais moderno. De tudo que eu consegui ver, e perceber dirigindo, olhando, eu gostei muito, achei super macio, gostoso, silencioso, fácil. Me surpreendeu bastante, achei o um motor bom, motor uh, forte, respondia rápido quando acelerava o carro. Me deixou a desejar no carro, só o painel do carro que eu achei um pouco simples. Eu não sei se de fato ele é um carro que bebe ou não muito, mas eu gostei do carro. A gente sabe que gosto é muito pessoal. Cada um tem suas prioridades na hora de escolher um veículo. Mas de um modo geral, o Tracker está agradando e aparentemente vai continuar cutucando os concorrentes, inclusive de outras categorias. E aí, gostou do novo Tracker? Pois é, uma maneira diferente de mostrar o carro com a sua participação. Quer participar também? Então corre agora, segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no nosso Facebook. Também vai lá e se inscreve no nosso canal do YouTube e vai abrir espaço para você participar e dizer o que carro que você quer andar. Quer andar com carro novo? Diz pra gente. E que tal um scooter elétrico conectado tipo um smartphone? Pois é, esse é o 450X. Com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, só fica atrás da China. Mas esse não é o único dado gritante. A Índia também assumiu o posto de maior mercado consumidor de motos. E é de lá, do meio de tanta gente de tantas motocicletas circulando por um trânsito famoso por ser caótico, que vem o 450X, um scooter todo moderninho e tecnológico. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo para entender como começou essa história. Primeiro nasceu a startup Other Energy, com a premissa de que o futuro da mobilidade é elétrico e conectado. Isso foi lá em 2013, quando começaram a trabalhar no primeiro protótipo. E errada não estava, com certeza.
Aí nasceu o S340, depois em 2018 o 450 e em 2020 chegou o scooter 450X, classificado pela empresa como premium e que quer revolucionar a mobilidade urbana do país. O scooter é alimentado por um motor elétrico e bateria de íons de lítio, que segundo a empresa tem autonomia de 85 km, uma referência com base no uso urbano e no modo eco. Aliás, ele tem um total de quatro modos de pilotagem, incluindo um para alto desempenho. E olha só como o 450X é conectado. Tem cartão SIM 4G, Wi-Fi e conexão com Bluetooth, que permite gerenciar chamadas telefônicas e até músicas na tela sensível ao toque. O scooter indiano ainda conta com um aplicativo para smartphones que registra uma série de dados, como estatísticas da pilotagem e status da carga da bateria, entre outros. E como fica a questão da recarga? Bom, a Ader Energy resolveu criar sua própria rede, que já tem mais de 50 pontos instalados nas duas cidades onde ficam seus escritórios. Mas o plano é chegar a um total de 30 cidades até 2023, com pontos a menos de 4 km de distância um do outro, para facilitar a vida dos indianos. Se existe chance da marca trazer o modelo para cá, por enquanto nem se fala nisso. E quem já não gastou umas boas horas jogando game de corrida? Pois é, Thiago Mendonça mostra pra gente alguns dos jogos inesquecíveis. Já jogou? É assim que um piloto de Fórmula 1 se prepara para uma corrida hoje em dia. Cockpit volante e pedais de verdade, de frente para um monitor que projeta com perfeição as curvas de cada uma das pistas. Mas olha só, quem diria que tudo começou assim? Lançado em 1983, o Enduro foi a porta de entrada de muita gente aí para o mundo das corridas. Né? Era um joguinho que, apesar de todas as limitações da época, era muito divertido, te dava uma sensação de velocidade, especialmente quando você batia na traseira de algum outro carro aí, né? Tinha também todas as variações climáticas, neve, tinha neblina, tinha fase noturna e era bem divertido, com a vantagem de poder ser jogado em casa no Atari, porque se você for pensar, nos fliperamas já tinha alguns jogos mais evoluídos, né? Como por exemplo o Pole Position, que foi o primeiro game a ter um circuito de verdade nele, né? Você podia andar na pista de Fuji no Japão, isso foi revolucionário para a época, mas era um jogo que ficava restrito às máquinas de fliperama. Agora vem cá, você conhece um piloto chamado G. Seara? E o Apicos, que corre na Bestoval? Não, não tá conseguindo reconhecer? Pois é, esses nomes esquisitos aí foram usados pela SEGA no game Super Monaco GP. Era uma forma de fugir aí dos direitos de licenciamento da Fórmula 1, né? Que não permitia o uso dos nomes reais de pilotos e equipes. O Apicos, por exemplo, era inspirado no Nelson Piquet e o G. Seara, como você vê aí, é a cara do Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna é escrito e assim a SEGA fez um game que foi muito divertido, especialmente porque tinha o chamado modo carreira, né? O embrião do modo carreira que hoje a gente vê em jogos, por exemplo, como o próprio Fórmula 1, a franquia Fórmula 1 atual, que a gente vai falar dela daqui a pouco. Antes, vamos relembrar aí alguns clássicos dos anos 90? Primeiro é o Top Gear, lembra dele? Joguinho muito bacana também e trouxe uma coisa bacana que era o Pit Stop, né? Você precisava reabastecer durante as corridas e tinha até uma questão que o carrinho branco era o que economizava mais, então você sempre escolhia esse carrinho porque tinha mais chances de superar os adversários na estratégia. Foi um jogo que marcou época. Voltando um pouco para o fliperama, um game que foi febre, aliás, até hoje eu ainda vejo umas máquinas por aí espalhadas, parece que elas não quebram nunca. 
foi o Daytona USA, inspirado no circuito lá de Daytona. Esse joguinho fez muito sucesso, principalmente em shoppings, áreas de diversão. E ele era muito bacana, não trazia muito realismo, mas pelo menos era divertido, dava boas risadas, né? Principalmente se você tinha a oportunidade aí de dividir esse jogo e essa possibilidade, essa corrida, com outros amigos. Agora, se a gente quer falar do início do realismo nos jogos de corrida, não dá pra gente deixar de fora nem o Gran Turismo e nem o Need for Speed, dois jogos que revolucionaram a área aí. O Gran Turismo, inclusive, com aquela questão de você precisar tirar carteira né, de habilitação para poder acessar alguns modos, tentava também traduzir exatamente a performance de cada carro, de cada modelo, e assim é até hoje. O Gran Turismo cresceu demais, virou uma liga internacional com selo FIA, como a gente já mostrou aqui no programa. E então foram dois jogos que marcaram demais e que revolucionaram a questão do realismo dos games jogados em casa, né? Não os games de simuladores, por exemplo, os softwares de simuladores que vieram um pouco mais para frente. Agora, não dá para deixar de falar da franquia Fórmula 1, né? Ela existe desde os anos 90, tá aí presente há muitos anos, trazendo cada vez mais novidades. A edição mais recente foi lançada agora em julho, trazendo coisas bem interessantes também, principalmente no modo carreira. E esse jogo influenciou a vida de muitos garotos, mas influenciou mesmo. Você quer ter uma noção do que isso representa? Hoje nós temos pilotos a caminho da Fórmula 1 que tiveram esse jogo como grande inspiração. Dá só uma olhada. O meu jogo que eu jogava quando era criança sempre foi o jogo da Fórmula 1. Bom, meu jogo favorito, é... para falar bem a verdade, eu corria bastante no Gran Turismo e joguei um pouquinho de Fórmula 1 também, gostava de bater roda com meus amigos, meu pai, minha mãe, qualquer um que pudesse jogar comigo. Meu game preferido crescendo, na verdade foi o primeiro game de Fórmula 1 que eu, que eu jogava, era o Fórmula 1 2006. É, tinha o Schumacher na Ferrari ainda, tinha o Alonso na Renault, e aquele foi realmente o meu... É, onde acendeu a minha paixão por automobilismo um pouco. Muito bacana, hein? Três garotos sonhando com a Fórmula 1 e que tiveram essa paixão despertada lá atrás, né, com os jogos, com o game Fórmula 1. São esses os games inesquecíveis de corrida. E você, qual o seu favorito, qual o seu preferido? Mande pra gente a sugestão para ajudar a completar essa lista. Um abraço! E o Auto Mais de hoje, infelizmente, vai chegando ao fim. Espero que você tenha curtido tudo o que viu por aqui. E não se esqueça, ao longo de toda semana, você pode ficar muito bem informado através das nossas redes sociais, do nosso canal do YouTube e também do nosso site, que é atualizado diariamente. Espero que você tenha uma semana nota mil e até semana que vem. Valeu, gente!